kemunculan Gali yang berpenampilan jauh berbeda dengan para bos perusahaan. Mau tak mau menjadi sorotan perhatian para staf yang tak tahu identitas Gali yang sebenarnya. Apalagi kini, pemuda sederhana itu, nampak begitu santainya berdiri di samping Nisa dan Naura. Itulah akhir dari episode ke-24 kemarin. Sekarang, kita masuk ke episode yang ke-25. Dan masih di channel Indra Sonjaya Official. Tak perlu banyak basa-basi lagi. Kita mulai saja ceritanya. Di saat Gali sedang jadi pusat perhatian semua orang yang ada di ruang lobi itu. Wanita cantik yang berdiri di sampingnya justru terdengar bicara. Sai, apa kamu punya sesuatu yang mau dikatakan? Tanya Nisa yang spontan memanggil Gali dengan sebutan Sai. Jelas saja, perkataan Nisa barusan, langsung membuat riuh suasana di ruang lobi itu. Jadi, apakah dia tuan muda pertama? Suaminya non Nisa, bisik-bisik para staf itu terdengar dari berbagai posisi. Dan karena keriuhan itulah, akhirnya, Naura mengangkat tangannya tanda untuk meredakan keriuhan itu. Dan, semuanya pun kembali diam. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi hening. Setelah dirasa kondusif, Naura terdengar bicara. Baiklah semuanya, saya mendengar. Sebagian dari kalian saling bertanya-tanya tadi bukan. Dan saya tahu apa yang kalian pikirkan. Di hati kalian, pasti bertanya-tanya. Siapa orang yang berdiri di samping saya ini? Tapi, saya ingatkan, kalian semua, jangan menanyakan lagi apa identitasnya. Karena orang di samping saya ini, bukan orang yang bisa kalian gosipkan dengan sembarangan. Dan, apa yang terjadi hari ini, cukup sampai di ruangan ini saja. Jika, ada yang berani menyebarluaskannya, saya tak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Dan hukuman paling berat, kalian akan dikeluarkan dari perusahaan ini. Ingat itu baik-baik, kata Naura tegas. Setelah mendengar perkataan dari Naura, semuanya pun tak ada yang berani berbisik-bisik lagi. Sedangkan, Gali sendiri, hanya melirik ke arah Naura dengan tersenyum kecil. Setelah beberapa saat, akhirnya, Gali pun terdengar bicara. Oke Ra, mungkin, kamu ini, sebenarnya bertanya-tanya, kenapa saya menyela pembicaraanmu tadi? Kata Gali sambil melirik ke arah Naura. Jadi begini Ra, lanjutnya, orang ini, Kevin, sudah jelas kita ketahui bersama. Jika dia ini, pelaku utama dari penggelapan uang perusahaan. Namun, kasus ini, menurutku, putusanmu terlalu cepat Ra. Karena sebenarnya, kasus ini, tak sesederhana seperti yang kamu pikirkan. Kenapa aku bilang begitu? Karena tadi, sebenarnya, aku mendengar secara langsung, Kevin, menyebutkan orang kita yang ditugaskan di depan pada Amelia. Jadi, sebenarnya, selain penggelapan itu, Kevin tidak bergerak sendiri di perusahaan ini, Ra. Yang dimaksud orang kita yang di depan itu, jelas sudah buatku, jika sebenarnya, masih ada orang-orang Amelia di sini, tepatnya di lobi ini. Jadi, sebagai mitra kerjamu, aku mau, perusahaan ini harus bersih dari mata-mata Amelia. Dan karena itulah, sebaiknya, hal ini, kita usut langsung dari Kevin sendiri. Jika dia kooperatif, mau memberikan nama-nama yang jadi antek-anteknya Amelia di sini. Hukuman buat Kevin bisa ringan. Dan aku tak masalah dengan hukuman yang kamu berikan tadi padanya. Namun, jika dia bersikeras tidak mengakui adanya orang-orang Amelia di sini, hukumannya akan berbeda. Aku akan membantumu menyiapkan pengacara terbaik, guna menyeretnya ke jalur hukum, biar dia diinterogasi langsung oleh penyidik. Dan jika langkah ini dilakukan, tentu saja, nama Amelia akan terseret juga. Dan karena itulah, aku yakin, Amelia tidak akan tinggal diam. Namun, kamu jangan khawatir, karena justru itu tujuanku yang sebenarnya Ra. Aku akan menghadapi Amelia secara langsung. Dan aku yakin, kita akan menang di pengadilan. Dua alat bukti sudah cukup. Hanya tinggal menangkap Julia, sebagai penerima transaksi gelap itu saja. Lalu, setelah selesai urusan di pengadilan, aku pastikan, Kevin akan masuk penjara. Dan nantinya, secara otomatis. 
Aku akan blacklist nama Kevin dari semua perusahaan yang bernaung di grup perusahaanku. Dan tidak hanya itu, jaringan grup Budiman, Jaya Group, Chan Family, dan Kin Corporation akan mengikuti arahan untuk memblacklist nama Kevin juga. Lalu, tak sampai di situ, saya akan memberikan ultimatum pada semua perusahaan di grup kami yang bekerja sama dengan kami atau berniat bekerja sama dengan kami. Harus mengikuti aturan blacklist ini. Jika tidak, konsekuensinya akan kami putuskan kontraknya. Dengan begitu, Kevin hanya bisa bertaruh pada kebaikan Amelia saja. Namun, aku tahu sifat Amelia. Dia akan cuci tangan dari masalah seperti ini. Karena buatnya, Kevin hanya pion saja. Seperti halnya Ji Huang. Adik tirinya Kiandra. Kasusnya dulu pun menyeret Amelia. Namun pada akhirnya, Ji Huang ditinggalkan, dan kini diasingkan oleh klan Chan Family ke luar Jawa. Kata Gali panjang lebar, dan semua yang mendengar perkataan Gali, tiba-tiba saja merasa bergidik bulu kuduknya. Karena mereka tahu, kekuatan keempat grup yang Gali sebutkan, bukan grup sembarangan. Jika digabungkan, Baskoro Group, tak ada apa-apanya buat mereka. Dan untuk kalangan direksi, pasti tahu hal ini dengan jelas. Di kalangan pengusahaan menengah ke bawah, jelas sangat menyegani keempat grup besar itu. Dan mereka, tak akan berani bermasalah dengan keempat grup besar yang justru kini seperti jadi satu setelah Gali menikahi tiga wanita sekaligus. Dan wanita-wanita itu, datang dari grup-grup besar. Jadi, perkataan Gali, langsung membuat semuanya merasa cemas. Apalagi Pak Erik, raut wajahnya begitu ketakutan. Dan setelah mendengar perkataan Gali barusan, Pak Erik pun bicara, Kevin, benarkah apa yang Tuan Muda katakan barusan? Kamu memiliki anak buah di bawah. Ayo, cepat katakan, siapa saja mereka, kata Pak Erik dengan nada keras pada Kevin. Namun, Kevin memang bebal orangnya. Di bawah ancaman Gali, dia masih saja berani bicara. Bukti apa yang kamu punya kalau aku punya kaki tangan di sini? Tanya Kevin yang kembali terdengar nada arogannya. Gali hanya tersenyum saja melihat sikap Kevin yang masih saja sok keras itu. Soal bukti, tak perlu kamu ketahui sekarang. Tapi, kamu hanya perlu tahu satu hal saja. Apa yang aku katakan tadi adalah kebenaran, bukan hanya ancaman kosong. Dan, untuk membuktikan perkataanku tadi. Kamu hanya perlu mendengar langsung dari Amelia, kata Galih yang langsung mengeluarkan HP-nya. Dan tak lama kemudian, terdengar Galih bicara, Halo Mel, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui saat ini. Aku tak mau banyak basa-basi lagi. Kamu dengarkan saja apa yang akan aku katakan. Anak buahmu, Kevin, dia sudah aku tangkap. Karena ternyata, Kevin, jelas-jelas sudah melakukan tindak pidana di perusahaan Naura. Dan sekarang, dia sedang ada di depanku. Aku tahu, dia orangmu yang kamu simpan di sini. Jadi, aku sekarang mau bertanya sama kamu langsung. Apakah kamu akan terlibat di pengadilan nanti? Karena kasusnya, akan aku bawa ke pengadilan secepatnya. Jika kamu akan terlibat. Siap-siaplah dari sekarang, karena tim kuasa hukumku sudah bersiap dari sekarang, kata Galih yang langsung to the point saja pada Amelia. Mendengar perkataan Galih, Amelia terdiam sesaat, dan Galih pun menunggu Amelia bicara. Lalu dia pun menekan mode loudspeaker di HP-nya. Bersamaan dengan itu, terdengar Amelia bicara, Galih, Galih, kenapa sih lu selalu begini? Sudah beberapa kali, lu nantangin aku kayak gini. Dan jujur saja, gua selalu mengalah sama lu. Bukan karena takut, tapi, lu tahu sendirilah, orang-orang yang bermasalah itu. Biarkan mereka menanggungnya sendiri. Ngapain gua repot-repot ngeladenin lu di pengadilan? Kasusnya si Kevin, biar dia urus saja sendiri. Gua udah anggap dia tidak ada lagi. Dan kalaupun dia menyeret namaku nanti. Kuasa hukumku akan aku siapkan, bukan untuk melawanmu, tapi cukup untuk membersihkan namaku saja. Fahamkan lu, sudah ah, gua males ngurusin orang gak berguna itu. Lu urus saja sendiri, mau lu gimanain juga terserah lu. 
Ujar Amelia yang membuat Kevin langsung terduduk lemas. Dengan telinganya sendiri, dia bisa mendengar bosnya yang menjadi sandarannya selama ini. Yang membuatnya berani pada siapapun karena ada dukungan di belakangnya. Kini, jelas sudah bagaimana bosnya itu mau cuci tangan. Dia merasa dicampakan begitu saja. Kini, setelah tak diperlukan lagi, Amelia, bosnya itu langsung membuang dirinya. Layaknya sampah yang tak berharga. Dan setelah ingat perkataan Gali sebelumnya, kini dia pun sadar, jika semua yang dikatakan Gali, memang benar adanya, Amelia benar-benar cuci tangan. Oleh karena hal itulah, Kevin pun akhirnya sadar, tak akan kuat jika bertarung dengan Gali. Namun, saat dirinya dilanda kekecewaan pada Amelia, Gali terdengar bicara lagi padanya. Kamu sudah mendengarnya sendiri tadi. Jadi, apa keputusanmu? Mau melawan atau mau kooperatif? Tanya Gali tegas. Ditanya Gali seperti itu. Kevin terdiam sesaat. Dia terlihat sedang berpikir. Dan Gali pun membiarkan dulu sikap Kevin yang seperti itu. Memang benar. Saat ini, dalam hatinya, Kevin sedang menimbang-nimbang langkah yang harus diambilnya. Jika aku melawannya, itu akan sulit. Bahkan, aku pasti akan masuk penjara. Dan setelah itu, aku benar-benar akan di blacklist. Jelas itu sangat merugikan. Jadi, sebaiknya, kali ini, aku harus mengalah dulu. Biarkan dia merasa menang. Jika hanya hukuman dikeluarkan dari sini. Itu masih berguna buatku. Masih ada kesempatan untukku membalaskan dendam ini pada Galih dan Amelia. Oke, sudah kuputuskan. Aku harus mundur satu langkah. Untuk bisa menyerang balik, gumam Kevin dalam hatinya. Rupanya, Kevin ini, benar-benar orang licik yang tak mau bertobat atas kesalahannya. Dan setelah beberapa lamanya terdiam, Nisa yang tak sabaran, terdengar bicara. Kenapa kamu masih diam? Ayo, segera putuskan. Kamu mau menyerah, atau mau melawan kami? Bentak Nisa, dan perkataan Nisa itu, langsung direspon oleh Kevin. Baiklah non, saya akan menjawabnya, ujar Kevin. Lalu, apa yang kamu putuskan? Tanya Gali, menjawab tuan muda. Saya akan mengakui semua kesalahan saya sekarang. Dan sesuai keinginan tuan muda, saya akan menyebutkan orang-orang yang terlibat selama ini. Mereka semua, sudah dipastikan orang-orangnya Amelia yang disimpan di sini untuk membantu saya. Dan karena melibatkan banyak orang. Saya akan menuliskan nama-nama dan posisinya masing-masing di perusahaan ini. Ujar Kevin dengan nada yang terdengar datar. Tak ada lagi sikap arogan seperti sebelumnya. Tapi, sikap kooperatif Kevin itu, hanya permainan dia yang lainnya saja. Karena dalam hatinya, Kevin masih menyimpan dendam, dan sikap bersahabatnya barusan. Bukan perkara mudah baginya, dia benar-benar harus menekan egonya ke titik yang terendah. Namun, bagi sebagian orang, sikap Kevin itu diterima dengan normal. Mereka tak memikirkan sesuatu yang tersembunyi dari sikapnya itu. Hanya Galih dan Kiandra saja yang sepertinya tidak terpengaruh dengan sikap Kevin barusan. Perubahan yang begitu drastis dari Kevin, membuat Galih dan Kiandra bertanya-tanya. Dan karena itulah, keduanya, tidak menurunkan kewaspadaan mereka pada Kevin. Namun, karena Kevin mau menuliskan nama-nama yang terlibat, akhirnya, Gali memilih mengikuti alurnya saja. Dan dia pun menerima catatan yang dituliskan oleh Kevin. Setelah dibacanya sebentar, dia pun segera melirik ke arah Naura. Ra, ini orang-orangnya, silahkan kamu urus. Itu semua berada dalam wewenangmu. Ujar Gali sambil memberikan nama-nama di kertas yang ditulis Kevin. Naura pun melihatnya, lalu kemudian, mimik mukanya langsung berubah. Banyak sekali, dan ini luar biasa, bahkan ada orang yang benar-benar ku percaya selama ini. Ternyata, dia adalah orangnya Amelia. Pak, tolong kumpulkan nama-nama ini sekarang juga, kata Naura sambil memberikan kertas itu pada Pak Yunus. Dan tak banyak komentar, Pak Yunus langsung memberi perintah pada CS untuk memanggil semua yang tertulis di catatan itu. Setelah beberapa saat, 13 orang yang dipanggil pun sudah datang. Naura pun menatap mereka satu persatu. 
dan sampai pada seorang laki-laki yang berada paling kanan dari barisan terdakwa itu. Tatapan Naura benar-benar berbeda pada pegawai lelaki itu. Tanpa berbicara, Naura menghampiri si pria yang terlihat langsung menunduk saat melihat Naura mendatanginya. Galih dan yang lainnya hanya bisa menatap ke arah Naura. Mereka seolah penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Dan setelah tepat berada di depan pria itu, Naura pun bicara, Adit, angkat kepalamu, lihat ke sini, ujar Naura pada pria yang dipanggilnya Adit itu. Namun, pria yang bernama Adit itu tak sedikit pun berani mengangkat wajahnya. Naura pun tak bisa menahan kekecewaannya lagi. Dia pun segera bicara lagi pada pria itu. Adit, kenapa kamu melakukan semua ini padaku? Sejak awal mendengar ceritamu dulu. Bahkan, kamu meyakinkanku dengan mengenalkan keluargamu padaku. Hingga akhirnya, aku merasa simpati dengan kehidupanmu dan keluargamu. Dengan alasan itu pula, aku bantu kamu berkarir di sini. Dan ekonomi keluargamu, akhirnya terangkat dengan baik. Setelah aku begitu percaya sama kamu, bahkan aku hampir saja melawan papaku sendiri. Dan kamu juga tahu, jika papaku tak suka kalau aku terlalu dekat dengan kamu. Namun, aku tak menghiraukan penolakan papaku itu. Karena aku yakin, kamu orang yang baik, dan buatku, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kini, semua pikiran tentangmu selama ini, benar-benar menghancurkanku, setelah semua yang kulakukan untukmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu mengkhianati kepercayaanku, bahkan lebih dari itu, kamu membuatku sakit, kebaikanku selama ini, kamu balas dengan mau menghancurkan perusahaanku. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan, Dit? Apakah kamu tidak mengerti apa perasaanku padamu selama ini? Ujar Naura yang tak kuasa menahan air matanya jatuh. Dan semua orang yang mendengar perkataan Naura barusan, seketika saja langsung bengong. Apalagi, para direksi dan karyawan di perusahaan Naura. Mereka tak menyangka, jika selama ini, ada hubungan seperti itu antara Adit dan bos mereka. Pantas saja, Adit begitu cepat karirnya di perusahaan. Bahkan saat ini, dia sudah menjabat asisten manajer operasional. Padahal mereka tahu, Adit baru bekerja tidak lebih dari dua tahun. Di luar keterkejutan orang-orang di perusahaan Naura, Gali dan Nisa justru saling lirik. Bahkan Kiandra mencubit lengan Nisa karena sedari tadi terus bengong ke arah Naura berada. Sai, kamu kenapa? Tanya Kiandra. Aku gak mengira, ada hal seperti ini di sini. Rupanya, ketulusan Naura, justru dihianati cowok itu. Aku, bahkan tak bisa memperkirakan, bagaimana rasa sakit yang dialami oleh Naura saat ini. Yang bisa aku tebak, Naura pasti benar-benar hancur hatinya sekarang. Ujar Nisa pelan, Gali dan Kiandra pun melirik ke arah Nisa seraya mengangguk bersamaan. Dan di posisi Naura, nampak Adit masih tak mau mengangkat kepalanya. Hal ini makin membuat Naura kesal. Adit, angkat kepalamu, jawab pertanyaanku. Kenapa kamu begitu jahat? Kenapa kamu mengkhianatiku? Kamu benar-benar kejam dan tak punya hati. Kata Naura makin menjadi-jadi saja. Kekecewaan dan rasa sakit di hatinya. Tak bisa dia tutup-tutupi lagi. Melihat sikap Naura yang sudah tak terkendali. Gali pun segera melangkah mendekati posisi Naura. Dan dengan santainya, Gali menepuk bahu Naura seraya bicara. Ra, tenanglah. Kamu jangan terbawa emosi. Aku tahu situasi yang kamu alami saat ini. Dan aku, secara pribadi, menaruh simpati atas apa yang terjadi di hatimu sekarang. Namun ingat, saat ini, kamu harus segera menyelesaikan masalah di perusahaanmu. Jangan libatkan hubungan pribadi dengan kepentingan perusahaan Ra. Ujar Gali dengan nada yang bisa membuat Naura melemah. Perkataan dan tepukan tangan dari Gali. Entah kenapa, buat Naura, itu seperti air yang benar-benar menyejukkan. Di saat dirinya sedang dilanda kekecewaan yang begitu dalam. Tiba-tiba, dia bisa merasakan seseorang memberikannya kekuatan baru. Ya, Naura kini sudah bisa menguasai dirinya lagi. Dia pun segera melirik ke arah Gali Seraya bicara. Terima kasih Tuan Muda, hampir saja saya melupakan hal yang lebih penting. Kata Naura sambil mencoba tersenyum kembali. 
Gali pun membalas senyuman Naura barusan. Senyuman yang menurut Gali hanya senyuman keramahan biasa saja. Namun sampai pada Naura benar-benar berbeda. Senyuman Gali itu, seolah membuat hatinya luluh lantak. Hal ini terlihat saat Naura seperti terhenyak beberapa saat. Namun efek dari senyuman Gali itu, seperti obat yang manjur buat hati Naura. Kini, Naura benar-benar sudah lepas dari rasa sakit di hatinya gara-gara ulah Adit. Karena itulah, kini Naura sudah kembali wibawanya sebagai wakil dari pemilik perusahaan. Dengan tegas dia bicara, dengarkan baik-baik, saya akan bertanya pada kalian sekarang. Kenapa kalian melakukan pengkhianatan? Jawab dengan jujur, dan nasib kalian akan saya tentukan menurut jawaban kalian masing-masing. Dan secara berurutan, semuanya menjawab dengan alasan masing-masing. Namun jawaban dari kedua belas orang itu, ada satu kesamaan dalam jawaban mereka. Pengkhianatan yang mereka lakukan, karena adanya tekanan dari Kevin. Mereka takut akan dipecat jika tidak menurut perintah Kevin. Dan hanya Adit yang masih tidak bicara. Karena Adit masih diam, Naura pun bicara. Kenapa kamu tidak menjawab? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Tanya Naura. Dan akhirnya, Adit pun mulai membuka mulutnya. Maafkan aku. Jujur saja, aku masuk ke sini. Memang sejak awal diperintah non Amelia. Aku pula yang mengenalkan Kevin pada non Amelia. Karena aku lihat, Kevin orang yang suka uang. Dan non Amelia, berani memberinya lebih dari yang dia terima dari sini. Tugas Kevin, mengacaukan keuangan di sini secara tak terdeteksi. Dan sistemnya, aku sendiri yang membuat programnya. Dan aku harus jujur, tugas utamaku bukan merusak perusahaanmu. Tapi sebaliknya, aku diperintah untuk merusak fokusmu saja. Non Amelia, memerintahku untuk mendekatimu. Dengan begitu, kamu tidak akan fokus pada urusan perusahaan lagi. Karena buat Non Amelia, yang jadi ganjalan sebenarnya, bukan papamu, tapi kamu sendiri. Papamu, diketahui sudah sering sakit-sakitan. Dan itu tidak jadi perhatian dari Non Amelia. Berbeda denganmu, karena jika papamu meninggal, kamulah yang akan memegang kendali perusahaan. Karena itulah, aku diperintahkan untuk menghancurkanmu. Tapi, aku tak tega melakukannya padamu. Jelas Adit yang langsung dipotong oleh Naura. Kenapa? Kenapa kamu merasa tak tega? Tanya Naura penasaran. Adit pun menghela nafasnya sejenak. Lalu dia kembali bicara. Karena sejujurnya, setelah kita berinteraksi begitu intens. Lambat laun, aku benar-benar menyukaimu. Namun, karena statusku, dan karena posisiku sebagai orangnya Amelia, aku tak bisa menunjukkan isi hatiku yang sebenarnya padamu. Jujur saja, tepat dua bulan yang lalu, non Amelia, sudah memerintahkanku untuk mencemarkan nama baikmu. Dia bilang, bagaimanapun caranya, aku harus menodai kesucianmu. Dan bulan lalu, apakah kamu masih ingat? Saat kamu diajak aku janjian di kafe itu, kamu tiba-tiba merasa pusing dan kepanasan. Dan akhirnya kamu mengajakku ke hotel. Tapi aku menolaknya dan membawamu ke rumahku. Di rumahku, kamu dirawat oleh ibu dan adik perempuanku. Hingga akhirnya kamu sadar lagi. Dan lepas dari obat perangsang yang sudah diatur oleh orang non Amelia di kafe itu. Dan karena kejadian itulah, aku habis dimarahi non Amelia. Bahkan, hingga hari ini, ibu dan adik perempuanku, masih ditahan di rumah non Amelia. Mereka dipekerjakan layaknya pembantu di sana. Semua itu dilakukannya demi mengancamku agar tak mengkhianatinya. Ujar adit yang kini sudah mulai bisa mengangkat wajahnya. Naura yang mendengar penjelasan dari adit. Seketika saja terdiam, dia ingat, kejadian-kejadian yang adit ceritakan barusan. Rupanya, Adi tidak berbohong. Dia pun mengetahui dengan jelas. Jika saat itu, dia memang terbangun di kamar adik perempuannya Adit. Dan karena penjelasan Adit barusan, Naura pun dibuat bingung dengan perasaannya pada Adit. Dia yang awalnya kecewa berat. Namun kini, setelah mendengar penjelasannya, kekecewaannya itu, tiba-tiba mulai melebur. Dan akhirnya, terdengar Naura bicara lagi. Jadi itukah alasanmu? Tapi kenapa kamu tidak berterus terang padaku sebelumnya? 
Tanya Naura, aku takut, kamu akan membenciku. Jawab Adit singkat, kamu benar-benar bodoh. Apa kamu tahu, betapa hancurnya aku, saat lihat namamu ada di catatan Kevin. Jika saja kamu bicara sebelum ini, kekecewaanku, tak akan sebesar ini, kata Naura yang masih terombang ambing perasaan di hatinya. Maafkan aku, aku yang salah, sahut Adit tak bisa banyak bicara lagi. Naura pun seketika terdiam, perasaannya campur aduk ini. Dan di saat kebingungan seperti itu, bahunya, merasakan tepukan dari gali lagi. Ra, sudahlah, semuanya sudah jelas. Bagaimana kamu akan menangani mereka? Kata Gali, baik tuan muda, untuk 12 orang ini, saya akan memaafkan kesalahan mereka. Karena mereka masih ada kesempatan berubah. Dan kesalahan mereka, memang sesuatu yang bisa dimengerti. Sisi yang wajar menurutku, karena tekanan atasan, membuat mereka ketakutan. Tapi ingat, kalian semua, kali ini, kesalahan kalian saya maafkan. Dan saya ingin, kalian semua membalasnya dengan bekerja lebih baik lagi mulai dari sekarang. Jangan ulangi kesalahan serupa, jika ada yang menekan kalian nanti. Siapapun orangnya, laporkan secara langsung pada saya. Apa kalian mengerti? Ujar Naura yang membuat para karyawan itu lega. Terima kasih non. Terima kasih atas kebaikannya. Sahut semuanya sambil membungkukan badan mereka sedikit. Gali yang mendengar keputusan dari Naura. Dia pun segera memperhatikan Naura. Gadis ini, memiliki kapasitas sebagai pimpinan yang baik. Keputusannya, tak aku duga sama sekali. Rupanya, dia benar layak jadi mitraku. Kualitas yang bagus, gumam galih dalam hatinya, dan lamunannya terhenti saat Naura terdengar bicara. Dan untuk kamu, ujar Naura sambil menatap ke arah Adit. Setelah apa yang terjadi di antara kita selama ini, akhirnya, hari ini, aku putuskan semua ikatan denganmu. Aku ingin kamu keluar dari perusahaan ini. Menjauhlah dari hidupku. Setelah hari ini, aku tak ingin melihatmu lagi. Aku ingin hapus semuanya tentangmu. Jadi, setelah ini, kamu akan diberi 100 juta untuk kompensasi dari kebaikanmu menyelamatkanku waktu itu. Anggap saja, itu pesangon dariku, dan pemberian terakhirku untuk keluargamu. Dan ke depannya, jangan sampai kamu menemuiku lagi. Kata Naura tegas, Pak Yunus. Berikan dia uangnya, dan urus sisanya, aku tak ingin mengurusi dia lagi. Ujar Naura sambil melirik ke arah Pak Yunus. Dan Pak Yunus pun tanggap. Lalu memerintahkan bagian keuangan untuk membereskan permintaan dari Naura. Dan untuk Kevin, silahkan Tuan Muda saja yang memutuskan. Karena putusanku masih sama, aku tak akan menarik kata-kataku sebelumnya. Kata Naura lagi, Gali pun mengangguk, dan mulai membuka mulutnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya, dan apa yang akan Gali putuskan buat Kevin? Semuanya akan kita ketahui di episode yang akan datang. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Dan sekarang, waktunya Mimin pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap menyerah, dan jangan semangat. Kita kumpul lagi besok hari. Wassalam.